Oh, enggak bisa itu buntu kan? Kan ada tas kayak di dalam itu. Ya, coba. Ini buat nonton ceritanya, lihat ada jengkuan itu buat nonton nolan. Berarti lebih wonten, terutama pintu ini. Pintu ini. Ya, kalau orang nggak pernah sini kemungkinan. Lagirin ya, ini. Lu, karena ini bercabang-cabang. Seperti lagirin gitu. Ya memang lagu ini gitu. Mas ngajak dibuat untuk mengecilkan lawan tuh. Jadi ketika Leo Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam budaya. Ketemu lagi di Jalan Cakra Panorama. Uh, kali ini kami berada di Pacet Selatan, yaitu tepatnya di Sendik ya. Tepat berada di jalur Kutukan, arah ke Batu Malang, dari arah dari Pacet Mojokerto ke Cangar Batu Malang. Jadi kita berada tepat di tengah-tengah. Dan di sini itu terdapat uh, sebuah lorong yang tak berujung, mirip dengan terowongan Hamas atau terowongan yang ada pasukan di Palestina sana dan nanti kita akan menyusuri bersama teman-teman ada pengotan pring, ada petong sewu, blentreng channel, mamat belusukan ada juga majapahit study club, hari ini kita uh, bersama-sama eksplor dan nanti tetap saksikan untuk eksplor kita kali ini dan setelah ini nanti kita akan masuk ke dalam oke teman-teman ya, jadi kita hari ini kita akan masuk ke dalam Ya, jadi kita di sini tuh harus merunduk. Dan di sini tulis gua putuk kursi. Dan kita akan masuk ke dalam. Nah, dan kita harus merunduk ya, teman-teman. Kita baru masuk ini uh, ada sesajen ya. Cerita ya di sini bahwa di sini lorong berotana ini tidak berujung nah sekitar 5 meter dari mulut gua kita sudah mendapati e, aksara jawa ya mungkin ada yang bisa baca mohon maaf apa mungkin selamat datang atau gimana ini nah, Kang Ega untuk uh, baca Kang 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 Ega <tuh> ini dilestarikan dari masyarakat apa ini? situs persajian oh, ya Allah. Ya. persajian ini adalah sebuah persajian sebelum memasuki gua kemudian ada uang, ada kopi, ada kendi, uh, ada kendi, ya, ada sapu lidi dan batu tahan ya. Aksara Jawa ini apa? Ini bacanya ini pah, pe, ini toh ya, mungkin pesanggerahan. Tadi pesanggerahan gua putuk kursi. Nah, oh, ternyata okay. ini bacanya adalah pesanggerahan gua putuk kursi. Okay. Nah, Yuk kita masuk. Masuk ya, jangan lama. Sudah. Oke. Dan ini kelihatannya ada terowongan lagi, Kang. Ya, tapi eh tertutup. Tertutup ya. Tertutup. Ini tertutup sengaja ditutup apa memang ada tertimbun ini? Dari atas. Tertimbun ini kelihatannya. Tertimbun ya. Oke, oke. Kita lanjut. Ini warna dinding guanya merah. Unik merah. Nah, ini ini bener-bener kalau merah seperti ini mirip di terowongan gajah beneran, kan? Hmm, gitu ya. Iya, karena di gajah itu warna merah seperti ini. Gambaran televisi begitu ya. Iya. Likutan gajah itu memang seperti ini. Ini tidak berujung. Ya. Kita harus hati-hati. Uh, kita harus ada pemandu. Kita pemandu kita cakra ya dari di depan kita saat ini. Uh. Nah, untuk ruangannya ini kita bisa berdiri tegak begitu nyampe sini. Ini buntu kan? Oh ini buntu. Oh, oh buntu. Okay. Kita lanjut ya. Dan suhunya dingin ya? Dingin. dingin. Hmm. Venti ventilasinya bagus nih. Buntu. Buntu. Hmm. Jadi. Uh, kalau memang ini benar-benar mirip dengan terowongan gajah ya, 
uh, ya. jalur Gaza itu ya, itu dari apa? orang-orang yang ya artinya merah ya artinya ya. memang konsepnya merah, 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 konsepnya merah, merah, merah. ketika perang itu memang membuat terowongan-terowongan seperti ini begitu ya nah ini ada persajian lagi kan ya, ini video persajian lagi ya. perdupaan banyak perdupaan teman-teman iya oh, berarti tempat ini masih disakralkan ya warga ya oke 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 masyarakat masih menggunakan seperti situ sekali ayo 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 lanjut kan ini kan oh itu apa ini kan duh ini seperti ini, tambang emas kan ini hitam pekat ya. begitu ya iya ya. kayak batu hitam ya. Ya. kan tingkat kekerasannya ini sangat keras sekali ya. Ya. kan keras dan ngeleng iya kan. ya, kayak berminyak ya air ya berminyak ya minyak ini bibi mungkin ada minyaknya di dalamnya ini mungkin ya ada unsur emasnya yang jelas ya bang ya. Ada seperti besi gitu ya, ya? batu besi ya. Besi, betul. Pernah mengatakan mengantarkan para peneliti di hmm. Netherlands hmm. dari Belanda, hmm. yang kemudian hanya membawa kerikil sebesar jempol tangan di orang dewasa. Setelah itu kemudian kembali ke sini membagikan sembako kepada masyarakat desa dekat sini. Entah kayak apa yang ini loh, itu apa ya? namanya batu meteor itu loh. kemungkinan ya. kayak batu meteor ya, ya hampir hmm. seperti mirip hampir batu meteor, meteor. Batu meteor. Ayo, 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 ayo lanjut lanjut ini masih panjang ini teman-teman. masih panjang ayo jadi kita harus uh, hemat energi ya. energi ya termasuk uh, nafas juga takut ada sesuatu eh? di dalam kayak black diamond apa mana mana mana, 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 mana. ini 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 tuh batu merah wih ya. kayak kemas masan yo buka warna emas tuh bang warnanya tuh iya kemungkinan ini juga tambang kuno gak di timur tengah nih iya ini, ini ketingginya sekitar 190 atau yang 2 meter hampir 2 meter, 2 meter ya 2 meter ya, ya. Meter ya. karena kita berdiri tegak di sini iya 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 ayo ayo kita ambil kiri kan ambil kiri kita ambil kiri oke bismillah masya ya, Allah kan? kita dapatkan jalur kita turun ke jalur ini ada ke lantai ada. bawah ya hmm. ini ini bukan paling bawah tapi hanya lantai bawah tapi bukan paling bawah hmm. tengah-tengah ya Nah, gua ini berlantai tiga kan? Hmm, tiga lantai. Tiga ini. lantai kan? Tiga lantai. Ini lantai berapa ini kan? Ini dua. Ini lantai berarti ya. Tengah, tengah ini. Hmm, Oke, okay, okay. tengah ya. Kayak gini loh. Oke. Okay. Sampai sini kita ada cap dua cabang. Ada cabang lagi, teman-teman. Terus di sini juga ada lubang. Nah, berani masuk sana enggak, teman? Oh. Berani masuk enggak? Enggak berani. Nah, oh, kalau berani saya masuk. Mandu berani aku. Oke. Kita jalan kaki. Merangkak, merangkak, aduh, ya Allah, aduh, 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 tidak bisa masuk ujung ini ya ini ya uh, uh. Uh, di dalam situ masih ada Tengah jalur lagi itu buntu kan buntu terus itu sebenarnya ada lorongnya cuma buntu hmm, memang sengaja di buntu juga iya sengaja ada sengaja. karena kita saat ini itu di bawah jalan raya pas ini ya di sini ya di atas kita ada jalan raya jalan raya di atas kita itu kasih pak lihat langit langitnya mas bahaya 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 kebatuan jamur tanah gini ya iya ini tingginya lebih tinggi loh dari yang tadi iya, tapi ini hampir 5 meter 3 meter, meter, meter loh iya tuh ini apa ini klip-klip ini kira kira klip-klip ini ya ini 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 kayak emas ya ini kayak emas ya kristal itu loh batunya emas kristal ini setelah ini bentuk bentuk Ya. Hmm. Ini memang kalau di sana merangkak Terus gimana ini Kang? Ceritanya Kang, Hah? masuk sini atau gimana? Coba kalau pengen ke sini enggak apa-apa, kita Oke, lihat kita uh, kita turun sebentar. Karena penasaran. Hmm. Tapi tetap Kang Cakra di depan. Karena Kang Cakra seperti pemandu kita saat ini. Sudah. Ini buntu apa? Iya, ini sebenarnya ada terowongan kan? Cuma uh, buntu gitu loh. Tawannya aku. Enggak apa-apa, masuk lah. Eh, apa-apa. Berarti ada. Coba cek aja masuk. Cek gantian, gantian. Oh, buntu kan? Buntu ya? Memang sengaja di buntu kayaknya. Sengaja di buntu. Ada longsoran gitu. Mas kepala, 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 kepala. Penasaran. Wih, batu-batunya. Ini ada tingkat lagi loh. Loh. Eh, kepresan. Oh, seperti labirin begitu. Iya. Nah, ini memang, ada ventilasi ini untuk mengecohkan itu mungkin. Nah, itu ada ventilasi ke atas. Mengecohkan iya. I, ini ventilasi ke atas ya. Iya, itu orang nah. dulu itu tembus. Itu kayak gini ya. Iya. 
Allah. Jadi nggak pengap gitu ya. Mm-mm. Jadi ada. Uh, Semuanya sudah diperhitungkan gitu loh. Kan batunya ini loh kok kayak. Duh, ini kok hitam gelap pekat ini loh. Seperti ada kandungan emasnya ini. Black Bener ini. Black diamond. Apa kan? Iya. Jadi coba diambil satu. Bisa nggak yuk? Jangan 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 Ayo kan, karena masih banyak lorong yang kita harus lalui. Iya iya. Ke arah mana ini? Hei, Dan kita kembali ya, teman-teman. Berair. Hah? Berair? Aduh. Jadi kita merangkak lagi ya. Aduh, aduh. Sikitku kemang. Ayo pula aku ini. Berapa ini mainnya? Aduh. Aduh. Oh, enggak bisa itu buntu, Kang. Kang ada tas kayak di dalam itu. Iya, Ya, coba. Takut, takut. langsung aja. Kang, butuh senter, Kang. Tadi di sini ya tadi ya? Hah? Oh, belum ini. Belum. Belum ini. Senter panjang kang? Ini masih di panjang tak lebarin. Masih kedua. Sampai panjangin aja, senter. Oke okay, oke. Okay. Baterainya kang ganti kang? Eh? Ganti. Gak ada udah. Baterainya masih sentek. Ayo senter, senter senternya memusar ke sini semua. Iya iya. Ayo memusar ke sini semua senter. Nah, <coughs> Terang. Uh. Oke. Okay. Jadi seperti ini teman-teman. Ini sudah tingginya uh, hampir 4 meter. 4 meter seperti gerbong kereta ya, ya. Betul. Masuk ke terowongan masuk ke terowongan gerbong kereta belok kiri kang belok kiri oke okay. kiri kenapa kalau tidak kalau kita cari di sini iya oh eksplor sini dulu oke okay, oke okay. masya allah kita ke kiri turun lagi turun ini turun kita masuk perut kalau enggak dipandu ini pasti pasti tersesat tersesat kan? labirin kan? karena ini bercabang-cabang hmm. seperti labirin begitu ya oh. memang labirin gitu loh ya. memang sengaja dibuat untuk mengecohkan lawan gitu loh jadi ya. ketika lawan ini masuk ke ruangan yang satu ini langsung disambut tembakan dari ya. mungkin ya nah di sini kan nah ini loh ini untuk sembunyi ketika ada musuh dari sana Ya, ada pasukan di sini, ya. Ya. Oh gitu, kayak semacam hmm. ada penjaga di sini. Iya, ya. betul. Di atas itu mas, oh, oh, penjaga ini. Ya. ini kayak lapat Allah lagi. Ini, eh, iya iya. Bukan apa lagi mas? Kelapan. Oh baby, kecil lagi. Iya. Ayo, ayo lanjutkan. Lanjut, lanjut. Ayo, ayo, sentri, sentri, sentri. Oh di sini ada ruangan lagi. Berarti ada orang cari harta karun ini, sebetulnya. Ini seperti ada bekas orang yang cari harta karun. Oke. Pedi kan? Pedi. Pedi apa ini? Nah, Ji. Yang kita tidak berani buka ini. Jangan-jangan. Takutnya bahan peredak. Seperti amunisi. Iya. Bentuknya seperti amunisi. Iya. Seperti apa ini? Seperti senjata itu ya. Amunisi granat ya. Jangan dulu ini kayak. Ini kan apa ya? Yang paling yang paling kita antisipasi ya ranjau hmm. seperti roket. itu, roket ataupun bahan peledak gitu loh. Amunisi ini kan, ya. Aduh. Jangan 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 jangan. jangan, 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 jangan nanti nang ada ini langsung ular. langsung bas waktu buka kita aduh. Dar. Kita enggak tahu, jangan jangan. Enggak tahu ya, kita enggak tahu apa itu ya. Jangan sampai kan. Biarkan aja kita. Kita uh-huh. teruskan. Apa itu ya? Masih menjadi rahasia, teman-teman. Kita lanjutkan perjalanannya menelusuri lorong bawah tanah, tanah ya. Masya Allah seperti ini loh. Nah, ini ada ruangan lagi. Ruangan lagi. Banyak lorong di sini. Banyak ya? Iya kan. Untuk bertapa ini kan. Kantong itu ya. Hmm. Ceruk ceruk. Ceruk ya namanya. Ceruk ceruk. Ceruk ceruk. Kan? Airnya. Airnya. Nyumber. 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 Ya. Mm-hmm. Mungkin orang dulu juga manfaatkan ini ya. Iya. Masukkan botol gigi gigi gitu ya. Dan ini mungkin layak dikonsumsi ya. Langsung bisa diminum. Bisa. Bisa. 
bisa. Ini pH-nya tinggi mungkin hmm. biasanya kayak di Jawa Tunggal situ. Bagus gitu ya. Hmm. Loh ini lu ada lantai lagi Kang, lantai atas. Ini Wih. Kang, lihat Kang. Oh ini ya Kang ya. Hmm, ada lantai. Oh, siap-siap. Ini siap. yang menandakan kita berada di lantai dua karena di sini ada lantai atas. Oh, ada lantai atas. Mungkin orang Vietnam dulu juga terinspirasinya dari Indonesia iya, ini ya sehingga memenangkan perang Amerika ya nah itu betul betul itu. perang yang nah. dan lorong sama sekarang yang ditiru oleh Hamas itu oh, juga iya. membuat terowongan-terowongan bawah tanah bisa jadi nyontohnya di sini hmm. di Indonesia itu apa itu kan apa Mereka? itu apa ya putih putih coba coba kayak mayat di kayak coba coba dekat 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 Si, kurang tahu kurang tahu apa ini kuning kuning kan putih bos putih ya putih oh iya kan putih iya kan mori coba buka aja buka aja buka kan kok kayak pusaka gitu kan Lu kok ibu saka kang? Lu saka kang? Panjang, panjang, panjang. Lu lu besar, wih keras. Kok ibu saka? Kok ibu saka? Ibu saka ya. Ibu saka ya. Lanjut bi, lanjut bi, bukan dah. Tutup besar, tutup. Bukan sih kang? Bukan sih kang? Kalau lincip tak kang? Lu lincip ya? Lincip, 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 lincip. Runcing gitu loh, runcing. Kok selotongi pedang naga puspa ya? Gitu yo. Kayak naga. Warangkai, warangkai ya, bisa kah? Iya, betul. Eh, tutup aja, kan? Tutup aja, tutup aja. Iya, ya, rayu kan? Rayu kan? Iya, main mbah, rayu kan? Ini ada ruangan lagi. Eh, iya, buntu, celowongan. Kalau orang bertapa di dalam, aduh, gak bisa dibayangkan ya. Tapa ya, sini, bagaimana ya? ya kalau bertapa di kayak gini? Nah, rasanya itu loh. Katanya Mbak Jati sang juru kunci. Bisa ini sudah mulai itu loh. Pengap loh. Pengap di sini sudah terlalu jauh kita. Ayo, 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 ayo. Tak balik aja. Mana nih? Jalurnya nah, kan? Dunia kita nggak tahu ini. Hmm. Entah, nggak tahu. Saya sih nggak sudah bingung ya. Ini ke arah mana udah? Ayo, aja aja. Kita coba terus-terus terus ya. Ini di durasi sudah 14 menit, 14 menit. Tapi kita masih belum mendapati ujungnya. Iya betul. Bersap-sap gitu ya. Hmm. Gitu ya. Berlantai. Kalau kita nyasar pun bingung barangnya kemana gitu. Dan ini mungkin tanda panah ini yang diberikan juru kunci iya ya, biar tidak tersesat, ya, tidak tersesat. Ya. tapi ya tadi harus ada pemandu hmm. tetap harus ada pemandu bahaya ini teman-teman ya. coba kita ambil kiri ambil kiri oke okay. kita ambil kiri huh. Hi, kayak gini loh dan tanahnya itu loh nah ini ada lantai dasar kan nah ini lantai dasar kemarin saya sudah masuk sana tak berujung Hmm. Ah. nanti kapan-kapan kita pakai tangga turun ke dalam. Oh gitu ya. Iya, kapan-kapan ya. Oke oke. Saat ini tidak ada tangganya. Eh uh, ini nggak berujung dalam itu. Oh, ini masuk pernah masuk ke sana lantai tiga. Pernah. Rasanya gimana? Pernah, Wah, jadi ada lorong yang memang sempit dan itu tidak hmm. berujung hmm. di lorong sana. Itu tangga yang ketiga. Iya, gitu. lantai dasar. Lantai ketiga. Lantai, lantai dasar. Lantai, lantai ketiga paling... bukan berarti dasar toh kalau tidak berujung. Iya, bisa jadi ada ada luka lantai lagi. berikutnya nah, gitu loh. Mau pure. Apa ini? Kaget aku ya. Oh, si kilo. Ini leher. Lah ya itu ngaku ya wong-wong. Oke. Okay. Kita lanjut. Kita coba lanjutkan. E, karena e, tidak ada peralatan hmm. masuk ke lantai ketiga tadi. Hmm. Jadi kita Oh, ini buntu, Kang. Tunda dulu. Buntu. Kita, kita lanjut deh. Kita naik, kita okay. naik langsung di sini. Okay, okay. uh, di sini pengen minum monggo. Uh, oh, airnya ini, air ini, yang ini, sangat ini, jernih. Ini. Ya, air sangat jernih. Ini bisa diminum kan? Bisa langsung. Ih. Langsung ini dari diminum. Mana ini air ini? Dari tetesan kan. Betul, Jadi betul, mengumpulkan betul. air ini tuh lama banget. Betul betul betul. Ya. Jernih, jernih ya ini. Ya. Jernih. Netes netes gitu ya. sampai uh, gentong yang ada di ya. bawahnya penuh monggo. gitu ya. Kang, yang minum monggo. Ini deh. kotor itu. Yang satunya, yang satunya kan. Oh, dalamnya ini. Oh, cerni, cerni. Cerni dalamnya. Kotor, kotor, kotor. Enggak, enggak. Cerni, cerni, cerni. Cerni ya, cerni. Cerni, cerni. Buat bisa buat bekal ya ini. Ya, buat bekal. Ini buat waduh, Bang. Coba kayak biasa nih, Mas Dian, Mas atas nih. Kayak gitu. Iya, ini. Eh, tetesan sumbernya ini ya. Iya, sumbernya. Memang mengumpulkan segentong itu berapa bulan gitu loh. Tinggi, demi sedikit gitu ya. Tutup lagi, tutup lagi. Nah, memang satunya lagi. Ini, ini, ini juga cerni kan? Ini juga cerni ini. Cerni ini, cerni. Ini cerni. Ah, 
Ya cerni bro, cerni ini oh, malah. Cerni ini. Cerni. Okay, okay, okay. Oh ya cerni banget ya akhirnya ya. Ah, cerni cerni. Wih seperti kaca. Dan seperti ini, ini mungkin kaca. di zaman Majapahit ya. Mm -hmm. Tempat mm -hmm. wadah air ya. Mm -hmm. Gentong wadah ini. Air, Dan untuk uh, apa Kayungnya, namanya? Kayungnya, Kayungnya ini pakai patok kelapa. Patok kelapa. Iya betul. betul. Jadi punah banget ya, masih punah. Ya seperti ini. Eh, yang paling di sini monggo ke uh, kesini coba ambil jalur sini uh, cepat lagi oke okay. ayo ayo senternya senternya kita pusatkan ini tanahnya sudah gembur ya? iya bukan bukan yang jatuh ini mungkin kan ini Tengah ada sejak jalan. zaman dahulu ini oh, jadi ada. sejak zaman dahulu sudah seperti ini ya hmm. ya nah ini kayak kayak mana apa logam logam apa tembaga iya ya? seperti lo emas juga kang ini buntu kok Buntu kang ini kang, buntu. Terus? Ini dibuntu sengaja dibuntu itu. Memang sengaja dibuntu iya. karena mungkin uh, jalan raya yang, yang pernah eksplor nah. cukup berbahaya iya, di situ, bahaya. sehingga dibuntu. Oke, okay, uh -huh. okay. ini lubang kemana mas? Dibuntu. Buntu, Memang iya. sengaja dibuntu. Sebenarnya ini bisa terus ke sana ya? Mungkin bisa, bisa, cuma buntu kang. Buntu ya. Di sini kecil kecil ya. Ayo kang, kita kembali kang. Kembali kembali. Kita kembali. Kita kembali kang. Kembali. Apakah kelelawar itu enggak pernah tersesat ya masuk ke orang-orang seperti ini? Nah, kita kembali teman-teman. Dan aku juga enggak tahu kembalinya itu yang mana gitu loh. Super tajam. Iya. Kita kembali ke gentong sini, terus kita lanjutkan ke arah kanan. Kanan, kanan, kanan. 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 Tidak bisa Marun. kita bayangkan bagaimana di uh, Gaza sana orang-orang yang berperang Tangan, itu ya. bertahan berperang membuat lorong bawah tanah. Apa re? Ya cuma ini re. Ini tonjolan ini loh. Hmm? Kayak semacam ada makhluk mitologi yang ya. kepalanya nonjol gitu loh ya. Kepala ini loh matanya itu loh. Matanya. Loh, ini loh matanya itu loh. Hmm. Kayak kepala ular sebenarnya. Kayak semar ya. Kita oh, iya. <laughs> langsung sini kita langsung ambil kiri yang tadi itu yang di bawah hmm. kita coba tuh nyampe sini malah semakin hmm. kayak kecoklatan begitu iya. tanahnya ya nih oke okay. jadi kita batu batu itu oh, oh, batu batu aneh aneh mas mas batang nah. itu saya saya kan apa re? ada apa itu loh Lopo. itu loh loh kayak ada tempat itu sama payung eh mungkin ya. tempat pengujian atau orang bertapa di situ pengujian ya, ya. ya. kita lanjut ya jadi ada sebagian begitu dari beberapa warga yang memanfaatkan ruangan ini hmm. untuk ke tempat bertapa ya. tempat semedi hmm. ya cocok sekali memang energinya kan menyatu dengan alam hmm. untuk istilahnya kalau orang Jawa itu ning ya mengheningkan hmm. hati gitu ya jiwa uh seperti ini teman-teman nah masih berasa jelas nih ya wih 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 kang Ega kang Ega ini seperti apa kang Ega kalau dalam peradaban kuno istilah tempat seperti ini ada kaitannya enggak iya jadi tanpa kita sadari memang sampai saat ini lokasi-lokasi seperti ini masih digunakan sebagai masyarakat sebagai situs religi atau masa pertapaan ya dimana kemudian cerita tutur yang berkembang di masyarakat ini gua ini diduga dibangun pada masa kerajaan Singosari perlu dilanjutkan pada masa kerajaan Majapahit sebagai kemudian pertambangan para empu para resi mencari logam untuk pembuatan pusaka seperti keris, empu gandring dan lain sebagainya itu kemudian pada masa Jepang ini juga dikembangkan sebagai diduga sebagai pertahanan untuk menghadapi sekutu dan yang di depan kita kita dapati jejak-jejak pertapaan ya di dalam gua Pembang Bangunan gua pertapaan itu dimulai pada abad ke-11 Masehi, terutama pada masa Raja Air Langga, seperti Gua Selomangleng di Kediri, Gua Selomangleng di Tulungagung. Ini diduga dibangun pada masa Air Langga, terutama untuk putrinya, yaitu Sang Rama Wijaya Dharma Prasada Tungga Dewi, atau dalam cerita tradisi disebut Dewi Kili Suci. Sedangkan Kili itu secara bahasa dan istilah pada masa kuno merupakan seorang pertapa perempuan, itu disebut Kili. 
atau kemudian pada sumber suta soma itu disebut tapi ya tapi atau tapi maksudnya pertapah perempuan tapi lah ini ini kemudian selain kemudian kili gitu ya pada masa kerajaan Erlangga Dewi Kili Suci termasuk kemudian Raja Erlangga sendiri juga di masa pensiunnya sekitar tahun 1042 mengundurkan diri dari tahta kerajaan memilih menjadi seorang pertapa yang terkenal yang di yang dikenal dengan Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buana atau Resi Gentayu nah ini merupakan uh, usia-usia pensiun karena usia pensiun ini terutama pada masa kerajaan Majapahit ini merupakan tujuan untuk menyempurkan catur asrama ya menyempurnakan tahapan hidup yang keempat yang pertama pada masa Majapahit usia anak-anak ini dikenal dengan tahapan Brahmacarin atau tahapan mencari ilmu sebanyak-banyaknya pada usia anak-anak guna menggapai tahapan yang kedua yaitu Grihasta Grihasta ini tahapan berumah tangga membina keluarga sampai kemudian anak-anak bisa mandiri dan kemudian di usia pensiun inilah yang kemudian dikenal dengan masa Wana Prasta yaitu pergi ke hutan, ke gunung-gunung, ke gua-gua untuk melakukan pertapaan-pertapaan fokus memperdalam Dharma serta kemudian melepaskan diri dari segala ikatan duniawi Ya sudah tidak boleh kemudian hati ini masih terbenggelu, terbelenggu oleh ikatan-ikatan yang bersifat duniawi. Sampai kemudian tahapan yang keempat yaitu sunyasa, fokus meditasi sampai kemudian ajal ketika hendak mau menjemput itu kemudian pergi tanpa bekal ke puncak-puncak gunung sampai muksa. Jadi kemudian gua-gua pertapaan ini diduga dirintis pada masa air langga abad ke-11 kemudian dikembangkan pada masa kerajaan Majapahit ya pertapaan-pertapaan ini. Sehingga kemudian pertapaan itu sangat rata kaitannya dengan muksa yaitu terbebas dari rantai belenggu reinkarnasi tidak terputus-putus jadi kemudian ketika dalam kehidupan sebelumnya melakukan dosa maka akan kembali kepada kehidupannya menjadi makhluk yang dina-dina gitu ya kalau banyak dosa menjadi makhluk yang sangat rendah bahkan menjadi kumbang tai kehidupan selanjutnya tapi ketika muksa bertapa dalam warna prasta dalam hutan-hutan dan gua-gua ini kemudian atman yaitu nyawa dalam kepercayaan tradisi Kuno, ini kemudian terlepas dari belenggu reinkarnasi kemudian menjadi jiwa yang suci menyatu kepada Brahman yaitu zat yang maha kuasa ini kemudian tujuan dari para pensiunan para pejabat tinggi Majapahit kenapa harus muksa yaitu terbebas dari belenggu reinkarnasi kemudian bersatu dengan Tuhan yang maha kuasa disinilah kemudian arti penting pada masa Majapahit kenapa berkembang ajaran siwa sidanta dan buddha mahayana yaitu kehidupan muksa kehidupan setelah mati yaitu terbebas dari rantai reinkarnasi itu merupakan tujuan dari kehidupan parah penganut siwa sidanta dan buddha mahayana oke okay. okay, ayo kita keluar ayo teman 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 kita keluar oh, ini lah kita simpan ini dari tanah aja mana tempat ini memang ada kaitannya dengan peradaban kuno ya dan kemungkinan ada lapisan budaya di sini kan ya iya yaitu sebuah peradaban tumbang tinggi bagaimana kemudian di Jawa Tengah itu ada yaitu situs Ratu Boko itu juga awalnya seperti biara gitu ya biara agama Buddha ciri-ciri Buddha kemudian pada masa perang saudara digunakan sebagai benteng pertahanan nah, yaitu rakai walain empu kumbayoni yang bersifat Hindu sehingga di sabak sama seperti ini yaitu sebuah situs yang dirintis pada masa Singosari dikembangkan pada masa Majapahit terus kemudian digunakan ya pada kepentingan kepentingan tertentu pada kepentingan perang ya pada masa penduduk Jepang Oh tuh, toke, toke, tiga gua ini. Lo toke gua, gede ya ini, sangat langka ini. Iya, karena kulitnya itu ternyata anu. Eh toke itu mahal loh kalau. Iya. Kok itu sampai itu apa ya? Kok beda ya? Toke toke rumah ya? Kalau toke rumah total total. Kalau ini blori blori. Yang harganya sampai dua miliar itu toke seperti apa? Ya ini yang dicari kolektor dari Tiongkok. Biar lestari di sini ya, Bapak. Ya, Bapak. Yang kita pulang. Kita keluar, teman-teman. Aduh, pinjam, pinjam, pinjam. Aduh. Oke, kok kemana ya? Jadi kita sudah keluar. Hari ini, uh... oke okay, teman-teman ya, bisa saya dapat kami sampaikan ya.
kurang lebihnya kami mohon maaf saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam budaya Nusantara. jadi uh, ketika teman-teman di dalam menyebutkan ular menjadi tidak memperbolehkan apa pak orang ini loh mangi ular dewi gigi cowong gaya anu ya saling nopo istilahnya tempat ini bukan menceritane lek ada cengkuan itu bukan orang ular berarti lebih wonten terutama di pintu ini pintu ini Oke, kalau orang nggak pernah sini kemungkinan ya dilihatkan ular besar terus iya terus kedua kalinya salam salam di bawah tadi makanya semua orang spiritual itu tidak berani mas nggak ada nggak ada apa apa jadi di sini mengotot tok mas tidak ada cerita anak kalau di gua itu nggak ada ular pasti Yuh, yuh. Makanya, pak, jadi pernah dilihatkan pak sebesar walaupun nggak anu tapi saya pernah merasakan pak. sebesar apa pak kira-kira pak ya ini sak pintunya depan ini ya mas. penuh ya, anu, nih, iya nah, itu dulu kan saya kedua kalinya pernah diceritakan orang dari Madura mas. ada masuk ke sini orang tujuh no. pagi-pagi dia kembali pintu itu dikira bukan pintu hmm. bukan lubang lubangnya itu kayak tertutup gitu ya? ular iya jadi